ஹாய் விவாஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே டேஸ்டியான சிக்கன் பிரியாணி குக்கரில் குழையாமல் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னுங்கிறத பார்க்கலாம் சில சமயங்களில் நம்ம எப்படி செஞ்சாலுமே குக்கரில் செய்யும்போது பிரியாணி குழஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி குழையாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னுங்கிறதையும் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம பிரியாணி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கையளவுக்கு புதினா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல்லளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் கிலோ சிக்கனை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை படி அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா கழுவிட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு பிரியாணி இல ஒரு துண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு ஒரு நட்சத்திர சோம்பு கொஞ்சமாக கடல் பாசி எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்கிறதுக்கு சிக்கனை வந்து நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி செய்யச்சில் நல்லா சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கறி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணியில் நல்லா வெந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி செய்யும்போது சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ராவாக தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதை நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு வச்சிடலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்ம இதை நல்லா ஊற வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க இப்போ பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஒரு குக்கரில் ஆறுலேருந்து ஏழு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தால் ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதும் இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் பிரியாணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் அது எந்த அளவுக்கு ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் நல்லா வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு அந்த வெங்காயம் வந்து ஒரு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் நம்ம இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கச்சில் நம்ம ரைஸை வந்து ஊற வச்சிடலாம் எப்போவுமே வந்து பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே ரைஸ் ஊற வைங்க அப்போ தான் வந்து குழஞ்சிடாமல் இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஊற வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமே குழஞ்சு போயிடும் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா புதினாவையும் சின்ன வெங்காயத்தையும் அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம புதினாவை வந்து அப்படியே சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்க்கச்சில் டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்கணும் அப்படின்னுங்கிற அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சா கூட பரவாயில்ல இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து ஒரு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எப்போவுமே பிரியாணி இல்லைனா நான்வெஜ்ஜில் நம்ம எந்த டிஷ்ஷஸ் செய்யும் போதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகம் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல வாசனையாகவும் அதே சமயம் நல்ல ஃப்ளேவரும் கிடைக்கும் இப்போ இதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இதை நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை ஸ்மெல் போனதும் இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த புதினா சின்ன வெங்காயம் பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த மிக்சியில் இருந்ததே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலசி சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பிரியாணி மசாலாவையும் சில்லி பவுடரையும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் உங்களுடைய காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசம்லாம் போயிட்டு
இந்த மசாலாலாம் நல்லா சிக்கன்ல படுற மாதிரி ஒரு தடவை இத வந்து நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூட நம்ம மீதி எடுத்து வச்சிருந்த தயிர்ல இருந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி தயிர் சேர்த்து நம்ம சிக்கனை வேக வைக்கும்போது சிக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமே வெந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் சிக்கன் வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி விடும் அதனால அதிகமாக சேர்த்துறாம ஒரு சின்ன டம்ளருக்கு அரை டம்ளர் மட்டும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி மூடியில் பேக் சைடை வச்சு இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சுட்டு சிக்கன் வேகிற வரைக்கும் நம்ம இதை நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் இடையில இடையில லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் ஸ்டவ்வை வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு குக் பண்ணுங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு சிக்கன் வந்து வெந்துருச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு லைட்டாக ஒரு பீஸை மட்டும் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நசுக்கி பாருங்க அது அழகாக உடனே பிஞ்சு வந்துருச்சு அப்படின்னா சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே தெரியும் நமக்கு வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம வந்து ஊற வச்சுருந்த ரைஸை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரைஸ் எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படிக்கு ஒன்னே முக்கால் படி ரைஸ் எடுத்திருந்தேன் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டரை டம் ரெண்டரை படி அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் நம்ம கிளறி விடச்சலே கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்ததுனால நான் ஒரு ரெண்டரை படி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி சிக்கனில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க சில நேரங்களில் உப்பு வந்து அதிகமாயிடும் ஒரு சில நேரங்களில் கம்மியாயிரும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வராமல் இருக்கிறதுக்கு உப்பு நல்லா கரைஞ்சதும் அந்த தண்ணியை லைட்டாக டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க அதில் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறத விட ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு கரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப கரிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் பார்த்தாலே தெரியும் கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் உப்பு தூக்கலாக இருக்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கச்சில நமக்கு சாதம் வெந்து வரும்போது உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் சாதத்துக்கு கரெக்டான அளவாக இருக்கும் நல்லா ஒரு கொதி வந்ததும் இது கூட அரை எலுமிச்ச பழத்தோட ஜூஸை பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துட்டு இதை லைட்டாக ஒரு ஒரு தடவை நல்லா அந்த அரிசி உடஞ்சிராமல் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நல்லா ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமுக்கு வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நல்லா மூடி போட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் நம்ம இதை நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் விசில் விட்டுறாதீங்க விசில் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா சாதம் வந்து குழஞ்சு போயிடும் அதை வந்து விசில் விடாமல் கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நம்ம வச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இதை ஓப்பன் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் மசாலாலாம் மேலே வந்து இருக்கும் இதை வந்து நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் சாதம் வந்து உடஞ்சிராமல் நல்லா மெல்லமாக கலந்து விட்டுக்கோங்க இதை சாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குழஞ்சிடாமல் உதிரி உதிரியாக வெந்து வந்திருக்கு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது லைட்டாக வேகணும் ஒரு முக்கால் வாசி வெந்திருக்கு இது இப்போ இது கூட நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெய் எல்லாம் சேர்த்துட்டு இதை நம்ம நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு தம் எதுவுமே போடாமல் அப்படியே இதை வைக்க போகிறோம் அந்த சூட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா மீதி சாதமும் நல்லா அழகாக வெந்துடும் இந்த மாதிரி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க இப்போ பாருங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்து கிட்ட ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு சாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அழகாக வெந்து வந்துருச்சு இப்போ இதை கலந்து விட்டு பார்க்கலாம் பாருங்க ரொம்ப சூப்பராக நமக்கு குழையாமல் வெந்து வந்திருக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சாதம் வந்து குழையறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை குக்கரில் செஞ்சால் கூட சாதம் வந்து குழையவே குழையாது இப்போ இதை ஒரு தடவை நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக அந்த சிக்கன் பீசஸ்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக நல்லா பஞ்சு மாதிரி வெந்து வந்திருக்கு நம்ம தயிர் சேர்த்து ஊற வச்சு செய்யும்போது சிக்கன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக ரொம்ப சூப்பராக அழகாக வெந்து வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இதை வந்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ரொம்பவே சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை அடுத்த வீடியோல மீட் பண